metabolite metabolite is an intermediate or end product of metabolism metabolism nu parna endha a metabolism nu parna oru ubabaje pravartanam aanu nammada sharirathil nadakkana oru pravartanangale nammal metabolism nu parayum appa metabolism inde end product nu chal avasanam undaguna ubolpana allengil adinde idakkil vechu undaguna aa product ne nammal endu vilikkum metabolite ennaanu vilikkunnathu രണ്ട് തരം മെറ്റബോളൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റും അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റബോളൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മെറ്റബോളിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ വളർച്ചയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ വാക്കാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളൈറ്റ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഷുഗറും അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലിസറോളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നും അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദോസ് പ്രോസസ് ദോസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് യൂഷ്വലി ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ പക്ഷേ അതിന് എക്കോളജിക്കലി വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എക്കോളജിക്കൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്ലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഹ്യൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രൈ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് റബ്ബർ ഡ്രഗ്സ് സ്പൈസസ് പിഗ്മെൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ വെൽ വെൽഫെയറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളിസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് റബ്ബർ ഡ്രഗ്സ് സ്പൈസ് പിഗ്മെൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് എന്നും ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം ടേബിളാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിഗ്മെൻസ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ടോക്സിൻസ് ലെക്ടിൻസ് ഡ്രഗ്സ് പോളിമറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിൽ പിഗ്മെൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആൻഡോസയാനിൻ എക്സെട്ര ആൽക്കലോയിഡ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് മോർഫിൻ കോഡൈൻ എക്സെട്ര ടെർപ്പിനോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് മോണോ ടെർപ്പിൻ ഡൈ ടെർപ്പിൻ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ടോക്സിൻ എക്സാമ്പിളാണ് എബ്രിൻ റിസിൻ ലെക്ടിൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊൺക്യാ കൊൺക്യാനവലിൻ എ കൊൺക്യാനവലിൻ എ ആണ് ലെക്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൻ കുർക്യുമിൻ എക്സെട്ര പോളിമറിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് റബ്ബർ ഗം സെല്ലുലോസ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളിസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പേരുകളൊന്ന് രണ്ട് വട്ടേ ടേബിൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ബൈ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മാക്രോ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ബയോളജിക്കലി വലിയ
ആ ആസിഡിൽ ലയിക്കാത്തത് ഇൻസോലിബിൾ ആകാത്തത് സോറി സോലിബിൾ ആകാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസോലിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആസിഡിൽ ലയിക്കാത്ത ഓർഗാനിക് കോമൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലിപ്പിഡ് ഒഴിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് ലിപ്പിഡ് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോളി ഹാവ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്സ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡാൽറ്റൻ ആൻഡ് എബോ ബാക്കി ഈ പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പോളിസാക്രൈഡിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഡാൽറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണത് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് എണ്ണൂറ് ഡാൽട്ടണിൽ കൂടാറില്ല കൂടത്തില്ല പക്ഷേ അതെന്താണ് ആസിഡ് ഇൻസോലിബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ അത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾ അല്ലാതെ ആസിഡ് ലയിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾ അല്ല അതിൻ്റെ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് ഡാൽട്ടണിൽ താഴെയാണ് ഇനി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ആൾട്ടണ റെഫർ ടു വാസ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ സിംപ്ലി ബയോ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം തൗസൻഡ് ഡാൽട്ടണേക്കാട്ടിലും താഴെയുള്ള തൗസൻഡ് ഡാൽട്ടണേക്കാട്ടിലും മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് താഴെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ബയോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് തൗസനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇതെന്താണ് വിച്ച് ദോസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ആസ്റ്റ് ഇൻസോൾബിൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇനി സിംപ്ലി ബയോ മോളിക്യൂൾസ് വൈൽ ദോസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ആസ്റ്റ് ഇൻസോൾബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരം ഡാൽട്ടണേക്കാട്ടിലും കൂടുതലുള്ളവയെ അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ ആസിഡിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആസിഡിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയിരം ഡാൽട്ടനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുള്ള മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് ആയിരം ഡാൽട്ടനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവറേജ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും കമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വാട്ടറാണ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സെല്ലിൽ പ്രോട്ടീൻ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊരു സെല്ലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അയോൺസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ലിപ്പിഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോക്ക് ആസിഡും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് വാട്ടറാണ് ഒരു സെല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം